en blanc de jeunesse, donc regroupement des sandales de autochtones, femmes autochtones du Québec, euh, le réseau de la PQL, le Queen National Youth Council et le Inuit Halloween Council qui ont chacun leur stratégie jeunesse. Et dans chacune de ces stratégies jeunesse, on reconnaît le rôle des jeunes comme vecteur de changement. Euh, le plan de développement social, dont certains d'entre vous sont probablement pour en faire plus, faire mieux, donne une attention particulière à la jeunesse, disant qu'ils ne sont pas juste un poids démographique important, mais qu'ils régorgent un formidable potentiel qui doit continuer de se matérialiser. Alors, c'est certain que dans ce contexte-là, une des préoccupations importantes qui, qui, qui se réfléchit dans le contexte de la chair en vie, c'est quoi le rôle des jeunes et c'est quoi le rôle des jeunes dans la recherche. Alors, pour nous, on se disait que ce panel, on voulait en profiter de réunir certains acteurs qui sont critiques dans la chair, qui ont une expérience en recherche pour discuter de comment, euh, quelles sont les problématiques autour de ça, les réflexions qu'on devrait avoir dans les prochains six, six mois, euh, six années. Alors, euh, sur ça, je vais vous laisser, je vais laisser Véronique un petit peu guider la conversation et les questions qu'on a pour euh, les membres. Juste avant, Jimmy, aimerais-tu te présenter rapidement ton nom et quelques mots sur ton implication avec la jeunesse? Oui, oui. Euh, Jamie Nijnekazou, mon nom est Rotini. Euh, avec moi, je suis Nervis Skoui. Mon nom, euh, c'est Jamie Pichakonski. Je suis cinématique avec le manoir. Euh, je suis aussi porte-parole du réseau jeunesse de la Nation du Québec et du Labrador. Et nouvellement, euh, je travaille euh, au Réfémi euh, euh, dans plusieurs. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années au Réfémi et puis je, je travaille maintenant euh, en, en tant qu'adjointe à la distribution. Euh, moi, je dirais que euh, la place de, de, des jeunes se retrouve dans plusieurs sphères en fait, de la société. Euh, non, seulement, euh, non seulement en tant que dans, dans, les, dans les arts, mais aussi dans la politique et, et un peu partout, en fait, parce que là, dans la place des jeunes est très importante car c'est leur avenir que dans, euh, dont on parle et c'est leur... Euh, et c'est aussi euh, leur vision des choses, parce qu'ils ont non seulement une vision un petit peu plus, euh, je dirais, avec beaucoup d'espoir, et ils ont aussi une, une vision auquel, euh, inclusive euh, par rapport justement aux différentes générations. Cool, merci. Et en fait, ça, ça vient un petit peu dans notre première question que j'aimerais qu'on discute ensemble. Donc, si on pouvait penser, euh, selon vous, quels sont les bénéfices euh, d'impliquer les jeunes comme des acteurs euh, Okay, so for the rest of this, I will be speaking in English. So I would like to say that I think that a lot of the um, advantage of having youth working within projects is that it is very integral that they have that connection to work in the community, and I feel like it is important to have youth representation because on the one hand, it is a very motivating factor when it comes to indigenous research. And for another thing, I feel as though it really provides a decolonial space for indigenous youth, or even I would feel like it's a very beneficial for youth in general to partake within research endeavors. So, I apologize. Um, I feel as though it would be, in a lot of ways, it provides decolonial spaces when it pertains to indigenous youth. And it's very advantageous for them to learn how to research and how to participate and to gain experience in that sector. And from my own experience, I would like to say that it has been very gratifying and very illuminating or very mm, enlightening to partake within those research projects. For example, there's a lot of things you become aware of, a lot of different a lot of different things that come into play when you, you participate within research that you slowly get to get a, you slowly begin to get a grasp on and also 
It's not only strictly within the terms of research, also you get a better grasp of what is what your topic is focused on. You start to really get a grasp on the extenuating factors or factors that are underneath the research topic at hand. So in a lot of ways, I would say overall it's very important in terms of experience, in terms of representation, and also in terms of offering Indigenous youth a place in which they can participate within academia or within research in general. modernité et culture, euh, que ce soit même technologie et culture, euh, ce qui est vraiment euh, assez, euh, tu sais, on a, ils ont un overview en fait de ce, qui, de ce que euh, non seulement la technologie et la société peuvent leur offrir et, et, et prennent ces outils-là en fait pour euh, pouvoir les transposer ensuite euh, euh, dans leur culture ou encore euh, vice versa en fait parce que euh, non, ils peuvent aussi prendre euh, ce qu'ils ont de leur tradition de leur culture et les transposer en fait euh, sur différents outils technologiques et, euh, et euh, pour, dans la société. Euh, ensuite de ça, euh, quand je disais que les jeunes ont aussi euh, un esprit par fait, euh, moi sur toi. Moi, puis comme je sais que c'est long, l'esprit d'inclusion en fait. Euh, par rapport justement, à, non seulement oui c'est important les jeunes, mais c'est aussi important d'avoir euh, les, les, les générations euh, qui sont avec nous. Euh, ça permet non seulement un rapprochement justement euh, des jeunes et des aînés. Quand on sait, mettons, si jamais il y avait un, une recherche sur l'environnement, une, une recherche sur, sur la, les, euh, une recherche en fait sur le territoire, il serait important de considérer les aînés comme des, des euh, comme comme des scientifiques du territoire, parce que c'est eux qui, qui ils connaissent leur territoire, ils connaissent l'environnement dans lequel ils sont. C'est important. C'est de cette manière que les jeunes peuvent euh, se connecter en fait, à, 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 leur, à leur culture et au territoire. C'est la façon de juste euh, voir ensuite, euh, par la suite, euh, si on regarde euh, plus en avant encore dans, dans le futur, euh, à quel point ça peut euh, aider pour les générations. Euh, donc pour moi, euh, quand j'ai commencé ma, non, mon projet de, de thèse euh, comme étudiant pour doctorat, euh, j'ai vécu comme une, une jeune autochtone au milieu urbain et je voulais étudier l'identité parmi les jeunes <rire> au milieu urbain. Euh, et j'ai senti comme c'était non seulement une façon éthique d'écrire plusieurs voix, non seulement la mienne et qu'est-ce que je voulais faire comme recherche, mais aussi est-ce qu'il y avait des autres jeunes, qui, euh, plus jeunes que moi, qui, qui avaient les mêmes euh, questions sur comment on engageait avec notre identité dans les espaces urbains Et euh, j'ai aussi, j'ai jamais senti comme j'étais capable de vraiment euh, faire un, un projet de, de thèse, un, un doctorat. Et pour moi, c'était vraiment euh, un grand apprentissage de voir que les méthodes, les méthodologies pouvaient être accessibles à moi puis aux autres jeunes aussi. Donc pour moi, c'était, j'ai cherché pour un fonds euh, pour payer des jeunes comme consultants pour ma projet de thèse. Euh, 
j'ai invité euh, largement des jeunes pour euh, venir dans les réunions pour discuter de projet et pour donner leur, euh, leurs avis sur le sujet et si c'était intéressant pour eux. Euh, et aussi comment on devait faire la recherche, c'était quoi la, la meilleure méthodologie, c'était quoi la meilleure façon de présenter les résultats. Euh, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une, une bonne expérience pour, euh, pour avoir la construction, mais aussi pour bâtir une, une autre communauté euh, à Montréal où les, euh, tous les membres ont eu cette expérience. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de, de, de et aussi je crois qu'ils ont vu à l'intérieur du projet de recherche. Et maintenant, j'ai continué cette, euh, dans cette trajet avec deux projets de recherche fondés par CRSH toujours avec des comités des jeunes amuseurs qui sont payés pour leur temps et qui vraiment ont été euh, vraiment, vraiment impliqués dernièrement dans un projet du, euh, euh, du euh, land, euh, donc de, de terre, de euh, la pédagogie de la terre. Donc on, a, on a fait un projet pilote et maintenant on a un autre euh, financement pour les cinq prochaines années euh, de comment on on apprend de la terre, des cérémonies, euh, nos traditions dans les, dans les milieux urbains, mais aussi comme quand on retire de, 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 euh, de la ville. Euh, donc oui, pour moi, c'est vraiment une question de... On peut rendre ces méthodologies accessibles, ils doivent être accessibles, puis les méthodologies collaboratives sont en lien avec nos valeurs, euh, les valeurs totales, donc c'est... Ça, ça va bien ensemble. <coughs> um, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas juste les professeurs à l'université qui peuvent faire la recherche. C'est tout le monde qui peut et doit faire la recherche pour que les résultats et la, la recherche soient vivants et utilisés vraiment par et dans nos, nos communautés. Merci, Isabelle. Je pense que si je peux ajouter un petit peu sur les outils, je pense que c'est super important aussi d'impliquer, comme tu dis, tout le monde pour que ça donne une recherche qui est vraiment représentative et qui va euh, observer tous les points de vue, pas juste ceux des chercheurs universitaires, mais de la communauté, des jeunes, tous ceux qui sont impliqués. Donc, c'est super intéressant. Merci. Chris? Oui, je vais ajouter deux points. Um, une, c'est pour la pertinence de la recherche dans les vies des jeunes. Uh, si on implique les jeunes, on s'assure qu'il y a une certaine direction l'expertise des jeunes, ce qu'on connaissant sur le, leur expérience propre, euh, sont centrales comme, euh, au développement d'un projet de recherche. Um, souvent, euh, les jeunes servent comme sujet de recherche, objet de recherche, sans les impliquer dans euh, euh, la, la construction d'un projet de recherche de la dé du départ et euh, si on peut impliquer les jeunes dans ce processus pour identifier ce sont les priorités, c'est pas la façon qu'on euh, les méthodologies, euh, les, les façons de disséminer la recherche, euh, à tous ces différents points, euh, je crois que ça assure une certaine pertinence euh, qu'on touche vraiment au, au sujet. Euh, et aux questions qui, euh, qui sont importantes de, dans la vie des jeunes. Alors, un exemple euh, avec Elizabeth, la, le projet qu'elle qu a nommé, euh, financé par la CRSH, euh, un aspect du projet, c'était d'impliquer de, des jeunes autochtones dans un comité consultatif ou un euh, comité conseil. Et, euh, il y avait environ 8 jeunes qui ont participé départ du projet et euh, qui ont le, leur expertise à eux a été reconnue et euh, ils ont été une sorte d'autorité euh, qu'un qu chercheur a traditionnellement a été transféré aux jeunes pour prendre des, des décisions importantes puis euh, ça transforme complètement euh, la façon un projet de recherche se déroule, puis euh, les expériences des participants. Et euh, je suis certain que le résultat final de ce projet n'aura 
pas été aussi important euh, ou significatif dans, dans la vie des participants si ce n'était pas guidé par, par des jeunes impliqués. Et euh, bon, le deuxième point que je voulais mentionner maintenant, c'était les, les opportunités de, de mentorat pour les jeunes. Où, euh, souvent, quand on est au début de nos euh, cheminements académiques, euh, la recherche, c'est une chose qui est vraiment comme mystifiante. On ne sait pas c'est quoi, comment ça se fait. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font C'est quoi tous les processus de, 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 de projet de recherche Même des, des choses vraiment pratiques comme hein. où les fonds, d'où viennent les fonds, comment on peut utiliser, gérer les fonds, euh, comment une question de recherche peut être. Euh, comment on, on, on prend une question de recherche puis on met ça en opération pour, euh, pour trouver une réponse à ces questions toutes ces choses sont très mystifiantes pour les, les, les personnes jeunes qui sont en premier cycle universitaire ou ces jeunes, puis les impliquer de, dans un moment euh, trop dans le cheminement académique. C'est une opportunité, une opportunité de, de mentorat qui, euh, qui est vraiment enrichissant euh, aussi pour euh, une personne, pour un individu. Et, euh, je crois que ça ouvre des portes vraiment, puis euh, ça peut peut-être euh, assurer qu'un qu certain nombre de jeunes autochtones qui, qui sont impliqués dans des projets de recherche euh, depuis la jeunesse, qui, qui peut voir un futur dans ce type de travail, c'est dans, dans la recherche, dans, euh, dans le contexte de recherche postsecondaire aux universités. Et euh, on voit ça aussi dans ce projet qu'il qu y a un certain aspect très positif pour les, ces participants dans le, comment ils s'identifient, qu euh, c'est quoi leur, euh, leur euh, aspiration professionnelle aussi. Je crois que ça peut vraiment euh, contribuer de façon positive à ce qu'il aussi. Merci. Euh, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez, une fois qu'on a décidé d'impliquer les jeunes autochtones dans la recherche, mm -hmm. est-ce que vous croyez qu'il y a des méthodes d'enquête, des méthodes de recherche qui sont plus, euh, qui sont plus favorables que d'autres, parce que ça vient dans le milieu autochtone, tout ça? Merci beaucoup. Donc, je vais vous donner un peu de mes expériences pour dire que j'ai remarqué quand vous parlez de différentes méthodes de recherche différentes, It's always very particular to the individual and sometimes even to the community. You have some people who favor, or some people who, it also depends upon what they wish to share, but some people will always prefer a very singular approach, will prefer to be interviewed singularly. Other people will prefer a group study or a group session. So, Generally, I find that interviews are favorable. However, we have to realize that they are very limited, especially within an academic setting. What I find very useful is the discussion centered around kitchen table conversations, I believe they call them, which if you've ever been in a native community and have heard the conversations that go on in a kitchen table, they're very informative, they're very, They're very enlightening, and it's important to realize that those are important forums for discourse. They're very important places from which you can gather information. However, the key to those is to realize that you have to do that without being invasive, and it's really important to be considerate. However, a lot of people have said that some of the most effective methodologies or some of the most effective communications and interviews have been conducted at home in a family setting. However, it's always important to realize that there are limitations to any kind of research methodology you undertake. But generally, when you're talking about indigenous communities, especially when they're put into an academic, a Western academic form, that people, indigenous people are often fundamentally outside of their comfort zone. 
in that respect. So the importance is centered on putting them back into that comfort zone and really doing it in such a way that is very respectful to the individual and their opinions and you will hear many things, as I said, in a kitchen table conversation, but there are also ways of analyzing. For example, you have internet forums, websites also. Um, I believe a lot of indigenous organizations, bands, or groups do have their own forums for discussion. But generally, as I said, with any research, you are looking at a mixed bag. But comfort in this sense is very much key and trust. Any other questions? Um, being a cineast, I think that in a program of research, I think that it's important to document everything and to make it accessible this documentation when we think about everything that is à tout ce qui vient avec euh, l'histoire et comment est-ce qu'on peut euh, transmettre en fait euh, euh, ben, la transmission euh, du savoir et, euh, et, euh, et tout ça. Puis euh, en fait, euh, l'un des trucs que, que je recommande vraiment, c'est comme euh, ben, que je vais que je, que je le plus euh, comme matcher avec justement euh, les valeurs. C'est sûr qu'il y a différentes méthodes de recherche et, euh, mais, euh, Je crois que l'une d'entre elles, ce serait peut-être euh, les open view, puis euh, mais l'observation aussi, ce qui est, ce qui est quand même euh, quelque chose qu'on a qu'on qu en fait finalement on a, au, au, à, travers, à travers les années et à travers euh, les âges et les traditions, l'observation est l'une des, euh, des, euh, des méthodes de recherche les plus utilisées euh, par, nos, par nos ancêtres, par nos. Euh, en observant, mais aussi apprendre en, en vivant, finalement, ça va être un peu plus vivant. Euh, 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 merci. Oui, pour moi, je crois que euh, les jeunes doivent être appliqués dans toutes les, les formes de recherche, soit qualitative, soit quantitative, soit des méthodes plus euh, comme, euh, traditionnelles. Euh, donc, euh, je crois que c'est c'est dangereux de dire qu'il faut juste utiliser comme des méthodes participatives un peu plus accessibles avec des jeunes que les autres, mais on laisse ça pour euh, ceux qui ont de l'expérience, parce que je crois que même avec euh, les méthodologies comme vraiment euh, experts, compliquées, euh, quantitatives, qu'on peut euh, avoir des formations quand on a des points euh, accessibles. Puis il y a beaucoup de communautés qui maintenant veulent comme leur propre d'années euh, et veut avoir des, des chercheurs qui peuvent les, euh, les, euh, les chercher dans une manière éthique et avec les relations dans la communauté. Donc, euh, pour moi, c'est important quand même car aussi les autres ont dit avec euh, 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 Il n'y a pas une, euh, une méthodologie que, qui ne doit pas être utilisée avec la question de Je parlais un peu plus du méthodologie de, de ce concept de, de conseil euh, consultatif qu'on avait au sein du projet de séance euh, avec Elizabeth. Alors, le, le but du projet, c'était de donner des opportunités à des jeunes autochtones euh, à mieux connaître des histoires coloniales, euh, comment le colonialisme a, a été vécu par leur famille, ce qu'ont les impacts sur le sens de l'identité personnelle, euh, la reconnaissance culturelle. Puis, euh, avec ce concept de, de comité ou conseil consultatif de jeunes, dirige le projet. Euh, le projet a, a été complètement transformé. Et, euh, ce qu'on avait développé au, à, à travers les rencontres, 
euh, mensuel, euh, c'était d'avoir de, de, une, une sortie sur le territoire euh, pour plusieurs jours pour vraiment avoir des expériences euh, sur la table avec euh, des années, avec des, euh, euh, pour avoir accès au, euh, au savoir euh, culturel des, des nations en, en particulier. Et, euh, la direction de ce projet a été complètement dirigée par les jeunes. Alors, ça commençait avec euh, une idée, mais on, on, a, on, a, on a rendu avec un autre euh, un projet qui était plus, euh, je crois, qui reflétait euh, les intérêts et euh, les désirs, euh, les besoins de ce, de ce groupe de jeunes euh, vivant en milieu urbain. Qui, qui voulaient avoir accès à, pour eux et pour leurs euh, leur amis, leurs familles, leur, euh, les autres jeunes qui connaissent, à avoir cette opportunité d'aller sur le territoire, utiliser des fonds de recherche et de, un projet de recherche pour vraiment euh, développer un, un projet qui répond à, à ces, euh, ces désirs, ces besoins. Et euh, alors, le conseil, on, on rencontrait à tous les presque tous les mois pendant combien de temps Un an avant le projet. Um, puis il y avait des, euh, des rencontres euh, où euh, tout le monde avait leur, leur parole, leur voix, pouvait contribuer leur idée euh, au développement du projet. Puis euh, les jeunes ont été, tous les participants ont été rémunérés pour leur temps. Il y avait toujours de la nourriture disponible euh, pendant ces sessions. Et euh, c'était vraiment comme une, une espace démocratique euh, où il y avait l'opportunité, peut-être pour la première fois, euh, pour des personnes qui ont peut-être déjà touché des projets de recherche, peut-être non, mais de, de vraiment prendre charge un peu d'un projet de recherche. Et euh, je crois que ce modèle d'un comité consultatif de jeunes, un projet de recherche répond vraiment au... Euh, ça donne une, une légitimité. Quand on, on a un projet de recherche qui, qui a pour but de faire une intervention dans la vie d'une section de la population, c'est essentiel d'impliquer cette population, ce groupe dans, dans chaque phase de, du projet. Sinon, il y a beaucoup de questions d'éthique euh, et des problèmes éthiques euh, qui vont se présenter. Euh, C'est une façon d'assurer les relations euh, éthiques avec, euh, avec les groupes, mais aussi, ça, je crois que ça, ça questionne, questionne même le, le concept de la recherche. C'est quoi la recherche? La recherche à quel but euh, Dans ce contexte, on a, on a utilisé des fonds de recherche pour développer un projet, une expérience, euh, pour bâtir des relations euh, entre des jeunes et sur, euh, avec un territoire en particulier, avec des aînés. C'était vraiment pour recherche, oui, mais c'était vraiment un projet d'intervention communautaire pour aider à bâtir. Euh, ce comité, un comité de jeunes autochtones en milieu et d'enrichir leur vie. Alors, euh, certaines ouvertures à redéfinir euh, la recherche de, de la santé, euh, des concepts de recherche, euh, euh, un concept un peu plus large qui répond à des questions, peut-être pas conventionnellement, recherche aussi. Et cette ouverture est vraiment important aussi. Je crois que ça peut apporter des intéressantes euh, méthodologies et ça, ça donne euh, une liberté créative aussi euh, pour le projet. Merci Chris. Euh, C'est quelque chose que je trouve super intéressant. Bien, on, aussi, on a euh, euh, dit quelques mots sur comment euh, adapter euh, la recherche western euh, mm -hmm. à l'État Je pense que, comme tu dis, c'est super intéressant de développer ça parce que même la recherche en général peut bénéficier de, ce, de cette autre optique, optique-là qui serait appliquée aux autochtones. 
Well, you should understand that knowledge is not free to you. It should not be accessible the way you imagined it. You have to learn to respect it first, and that is what I was teaching you, or that is what I've been teaching you. So we have to consider that knowledge and a lot of the mindsets regarding it are very much, I would say, they're very important. Often we feel like knowledge is so accessible to us, or so available to us, or so it's our right. However, we got to keep in mind, we have to keep in mind that a lot of mindsets don't necessarily share that assumption. There's a lot of different ways of gaining and giving knowledge with an indigenous worldview. And when we conduct research, we should really be mindful of that and look into how far we should go and one giant one I should not, I, it's a discussion for another time, but who is the proper authority to dispense this information? And we should also consider why we're doing it and why this research would be useful. There are so many terrible stories I have heard regarding research with that, um, within an indigenous context that have gone remarkably awry and they were of no benefit to the people who they were researching. So we should also be mindful of historical disrespect or historical mistreatment on the part of academia toward indigenous people. That is all I would like to say. Thank you very much.